வணக்கம் இது ஆர்த்தி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் போர் ஃபைவ் த்ரீ டூ ஒன் அந்த நைஸ் மேன் எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டதுக்கு அப்புறமா டேரக்டா அப்படியே நம்ம தண்ணி ஊத்தி விட்டுடலாம் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல குழந்தைகளோட நம்ம டைம் நிறைய ஸ்பென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது எல்லாருக்குமே இப்ப சமீப காலமா நிறைய அவேர்னஸ் வந்திருக்கு அடுத்து நான் அரைச்சு வச்ச செட்டி நாட்டு மசாலா பொடி போடுறேன் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்டப் பண்ணிக்கலாம் வீட்டுக்குள்ள நம்ம எப்போதுமே ரொம்ப கிளீனா வச்சுப்போம் ஆனா காரு பைக்கு நிறுத்துற அதே மாதிரி நம்ம செருப்பை கழட்டி விடக்கூடிய போர்டிகோ இடமானது வந்து பல விதமான கிருமிகளையும் அழுக்குகளையும் உள்ள கொண்டு வர இடமா இருக்கு சோ எப்படி நம்ம வீட்டுக்குள்ள கிளீன் பண்றோமோ அதே மாதிரி போர்டிகோவையும் நம்ம கிளீன் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் எல்லாருமே பண்ணுவோம் ஆனா நான் செய்யும் பொழுது ஒரு சில விஷயங்களை ஃபாலோ பண்றேன் அந்த ஒரு சில டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கலாம் அதை வந்து நான் இந்த வீடியோல உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஓரத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா சாக் பீஸால என் பொண்ணு என்னவோ வரைஞ்சு வச்சிருக்கா வாங்க அது என்னன்னு பாக்கலாம் நாம எல்லாம் சின்ன பசங்களா இருக்கும்பொழுது மொபைல் கிடையாது கம்ப்யூட்டர் கிடையாது அப்ப நம்ம வந்து எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய விளையாட்டு நொண்டி பல்லாங்குழி அப்படின்லாம் விளையாண்டு இருக்கோம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பே நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம் எப்ப பார்த்தாலும் மொபைல் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காங்க டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு சோ கண்டிப்பா எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட் இப்போ இப்ப என் பொண்ணு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து இந்த விளையாட்ட கத்துட்டு வந்து விளையாட போறா நம்ம சில்லாக்கு நொண்டி அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா இப்ப வாங்க அவன் என்ன சொல்றான்னு பாக்கலாம் ஆத்தி நம்ம விளையாடும் போது ஞாபகம் இருக்கா ஆக்சுவலா நான் ரெண்டு லைன் போட்டிருக்கேன் அஞ்சு தனியா வந்து இந்த மாதிரி நாலு வந்து தனியா இருக்காது அஞ்சுமே நேரா இருக்கும் அப்படியே ஒவ்வொரு இடமா அந்த காயின் அந்த சில்லாக்குன்னு சொல்லுவோம் நாங்க அப்படி போட்டு போட்டு நம்ம விளையாண்டது அப்படி தான் விளையாண்டோம் நீ உன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கத்துட்டு வந்து வேற மாதிரி இருக்கு இது வேற டைப்பு இப்ப நீ ஒன்னு இப்படி போட்டீங்கன்னா ரெண்டு இப்படி போடணும் த்ரீ இப்படி போடணும் தனியா இந்த டைப்ல போர் மாத்திரம் இது தனியா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீ திருப்பி சிக்ஸ் இப்படி போனீங்கன்னா நடுவுல இருக்கும் செவன் வந்து நேரா இருக்கும் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல குழந்தைகளோட நம்ம டைம் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது எல்லாருக்குமே இப்ப சமீப காலமா நிறைய அவேர்னஸ் வந்திருக்கு அப்படி எப்படி நம்ம என்கேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விளையாட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து செடி வைக்கிறது அதுக்கு தண்ணி ஊத்துறது அதெல்லாம் வந்து அவங்களை என்கேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படியே அவங்களே மாறிடுவாங்க எங்க அம்மா ஒரு நாள் வீட்டுல புதினா சட்னி செய்யும் போது எங்க பாட்டி வந்து இந்த புதினா வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்ப இந்த காவு மாத்திரம் பாட்டி வச்சிருந்தாங்க எதுக்கு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு நான் கேக்கும் போது நீங்க நட்டு வைங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப அதுக்கு முன்னாடி நட்டு வைக்கிற மண்ணில நல்லா தண்ணி ஊத்தி ஒரு குச்சியால குத்தி அதுக்கப்புறம் இந்த காம்பு தான் அதை நட்டு வைங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி நாங்க நட்டு வச்சோடனே அது பார்த்தா நல்லா புசு 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 நல்லா சூப்பரா ஃப்ரெஷ்ஷா புதினா வந்து அந்த இலையெல்லாம் துளுத்துருச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது இந்த வந்து இந்த சைட்ல வந்தாலே ஒரு செம ஸ்மெல்லு எனக்கு அந்த புதினா ஸ்மெல் நார்மலாவே பிடிக்கும் இந்த சைடு வந்தா அப்படியே ஒரு செம ஸ்மெல்லு இது நான் நல்லா பெருசா துளுத்து வந்ததுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட காட்டுறேன் வாங்க இப்ப போர்டிகோ கிளீனிங் பத்தி பாக்கலாம் போட்டிக்கோல பாத்தீங்க அப்படின்னா நைஸ் மண்ணு நிறைய இருக்கும் அதை வந்து தென்ன விளக்குமாறு அதாவது கட்டை விளக்குமாறுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதால பெருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ள யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த விளக்குமாறு தேஞ்சதுக்கு அப்புறமா தூக்கி போடாம வாசல கூட்டுறதுக்கு வச்சுப்பேன் அந்த தேஞ்ச விளக்குமாறால நம்ம கூட்டும் பொழுது எல்லாம் நைஸ் மண்ணும் நல்லா கலெக்ட் ஆயிடும் அந்த நைஸ் மண் எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டதுக்கு அப்புறமா டேரக்டா அப்படியே நம்ம தண்ணி ஊத்தி விட்டுடலாம் தண்ணி வசதி நிறைய இருக்கிறவங்க ஹோஸ் பைப்பை யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லா வாஷ் பண்ணி விட்டுடலாம் இல்ல தண்ணி வசதி கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா நல்லா வாளியில தண்ணி பிடிச்சி வச்சு மக்கால வந்து எடுத்து மொண்டு ஊத்துனாலும் போகுதும் அந்த தூசி எல்லாமே சூப்பரா போயிடும் இதே மாதிரி வாரத்துக்கு ஒரு தடவையோ ரெண்டு தடவையோ நம்ம வாஷ் பண்ணி விட்டுடலாம் காம்பவுண்டு சவுரு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம தனியா வாஷ் பண்ண வேண்டியது இல்ல போர்டிகோ வாஷ் பண்ணும் பொழுதே காம்பவுண்ட் சவுரு எல்லாத்தையுமே முதல்ல அந்த தூசி எல்லாத்தையும் தட்டி விட்டுட்டு அது மேலையும் தண்ணி ஊத்தி விட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் கிளீன் ஆயிடும் வீட்டுக்குள்ள ஒட்டட அடிப்போம் பட் போர்டிகோல ஒட்டட அடிக்கிறோமாங்கிறது தெரியல பட் அதே மாதிரி நம்ம ஒட்டட அடிச்சுட்டு இந்த வாஷ் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா போர்டிகோ ரொம்ப பளிச்சுன்னு இருக்கும் ஒட்டட அடிக்கிறது காம்பவுண்ட் கிளீன் பண்றது
லைட்டா விப்புல போடுறதுக்காக மிக்சி ஜார்ல போட்டு வச்சிருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி தழ தக்காளி குட்டி குட்டியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இஞ்சி கொஞ்சம் தோல் சீவி ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பூண்டு ஒரு நாலஞ்சு பல்லு அப்புறம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த சோயாவை ரெண்டு விப்புல போட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பொடியா ஆக்கி வச்சிருவோம் விப்ல போட்டு அதை நல்லா தூளாக்கியாச்சு வானொலியில பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு டீஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்து சோம்ப தட்டி போட்டிருக்கேன் இப்ப அது கூட நம்ம வந்து பூண்டு இஞ்சி பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிடுவோம் கொஞ்சம் ஹை பிளேம்ல வச்சு தீஞ்சு போகாம கொஞ்சம் ட்ரையாவே வதக்கணும் நல்லா கோல்டனா வதக்கிடலாம் கருவேப்பிலைய கூட சேர்த்துடலாம் இது கூட இப்படி சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா கோல்டனா வதக்கிட்டு பார்க்கலாம் வெங்காயம் நல்லா சூப்பரா வதங்கிடுச்சு இப்ப தக்காளி சேர்த்துடலாம் தக்காளிய சேர்த்துட்டு உப்பு மசாலா பொடி எல்லாத்தையும் சேர்த்துடுவோம் ஹை பிளேம்ல வச்சு வதக்கினாதான் நமக்கு வந்து தண்ணி விடாம இருக்கும் நான் முதல்ல மிளகா பொடி போட்டுக்கிறேன் வர மிளகா பொடி தான் போடுறேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா பச்சை மிளகா காரம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நான் அரைச்சு வச்ச செட்டி நாட்டு மசாலா பொடி போடுறேன் அது வந்து ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் பொடி வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே போட்டு ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா மசாலா வாசனையோட கலருவோம் வேற உங்களுக்கு என்ன வாசனை வேணும்னாலும் நீங்க சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சது எதை வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது நல்லா அப்படியே சூப்பரா வதங்கட்டும் தக்காளி மசாலா வாசனையோட சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து உதுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா மிக்சியில் போட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டி வச்சிருக்கக்கூடிய மீல் மேக்கர் சோயா சங்ஸ் இருக்குல்ல அதை அப்படி தூவிடுவோம் தூவி நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்ல மசாலாவோட எல்லாத்தையும் சேர்த்து தரட்டி விட்டுருலாம் கடைசியாக இறக்கிற நேரத்தில் நம்ம மல்லித்தழை தூவிக்கலாம் அப்போ தான் வாசனை சும்மா சூப்பராக இருக்கும் மீல் மேக்கர் போட்டு சூப்பராக மசாலா வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் கொத்தமல்லி தழையை தூவிடலாம் கொத்தமல்லி தழையை தூவிட்டு அப்படியே ஒரு கலர் கலரிடுவோம் அடுப்பா ஆல்ரெடி நான் நிறுத்திட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு கலர்னா கொத்தமல்லி வாசனை சும்மா சூப்பரா இருக்கும் இப்போ நம்ம ஊத்தப்பத்தை பார்த்தலாம் தோசை கல் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஊத்தப்பம் எவ்வளவு திக்னஸ்க்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மாவு ஊத்திக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு கரண்டி மாவு ஊத்துறேன் ஊத்திட்டு சுஷல் எப்பயும் போல ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க ரொம்ப வேண்டாம் இல்ல உங்களுக்கு மெல்லிசா வேணும் உள்ள மசாலா ஸ்டப் பண்ணி வேணும் அப்படின்னா மெல்லிசாவும் போட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி போடுறதுனால தொட்டுக்கிறதுக்குலாம் எதுவுமே தேவைப்படாது ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட ரெண்டு ஊத்தப்ப சாப்பிட்டாலே நமக்கு வந்து ஹெவியா இருக்கும் ஸோ சுத்தி எண்ணெய் விட்டுருவோம் அப்படியே லேசா கலர் மாறிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வந்து அந்த மசாலா செஞ்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை அப்படியே மேல தூவிடலாம் ஸோ அழகா அப்படியே ஸ்டப் பண்ணிடுவோம் ஸ்டப் பண்ணிட்டு இதை நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா மூடி வச்சு தான் வேக வைக்க போறோம் மாவு வந்து கீழே பாதி வெந்தாச்சு மூடி வச்சு வேக வைக்கும் போது இன்னமும் அது பாக்கி இருக்கிறதும் வெந்துடும் ஸோ எவ்வளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்டப் பண்ணிக்கலாம் இதை அப்படியே பரட்டி விட்டுருங்க ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இப்போ புளிப்பு சுவை வேணும் அப்படின்னா உள்ள மசாலாவுக்கு எலுமிச்சம்பழம் நம்ம அப்படியே புழிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம மூடி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் பார்ப்போம் ஸோ தோசை வந்து வெந்துருக்கும் நம்ம மேல இருக்க மசாலா வந்து வேகணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது ஆல்ரெடி நல்லா வெந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணது தான் அழகா இந்த ஓ ஊத்தப்பத்தை எடுத்து சாப்பிடுற தட்டில் வந்து அப்படியே பரிமாறிடுவோம் அருமையான சூப்பரான சோயா மசாலா ஊத்தப்பும் ஃபென்டாஸ்டிக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படியே சாப்பிடலாம் இன்னும் சூப்பரான வீடியோ சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ